இனிய மாலை வணக்கங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நட்பே துணை ஆடியோ லான்ஸ் அதுவும் பிரசாத்துலன்னு சொன்னோன்னா பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா நாங்கள் நடித்தவங்களே நூற்றம்பது பேர் இருப்போமே இங்கே உட்காடுறதுக்கே நூற்றம்பது இடம் தானே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் குரூப் இன்னைக்கு நான் இங்கே வர்றதுக்கே லேட்டாக வந்திருக்கேன்னா அதுக்கே காரணம் இப்போ தமிழ் ஆதியவர்கள் தான் ஏன்னா என்னோட கெரியரை பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தொடக்கி வச்சவர் சினிமாவில் அண்டு ஆஃப்கோர்ஸ் அவனி மூவி சுந்தர் சேனை தொடர்ந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரையும் என்ன பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து வழிகாட்டுதலாக அவங்க இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அண்டு இப்போ நட்பே துணை நான் சொன்ன மாதிரி பயங்கரமான ஒரு பெரிய கேஷ் அண்ட் குவி எப்படி மீசேம் இருக்கு ஒரு பெரிய டீம் அதுவே வந்து எப்படி இத்தனை பேரை வச்சு மேய்ச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா இதை பார்க்கும்போது இன்னும் பெருசாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே சுந்தர் சி சார் படத்தில் தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் எல்லா சீன்லேயுமே முப்பது பேர் முப்பது பேர் முப்பது முப்பது பேருமே ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க நடிக்கிறதுக்கு <laughs> நிறையும் <laughs> வணக்கம் நான் தான் விஜய் சரி நானே செல்ஃபின் கொடுத்துக்கிறேன் இதை சத்தியமாக இவ்வளோ கேமராக்கு மேலே நான் அந்த நின்றது கிடையாது நான் கோயம்புத்தூரில் ஓரமாக எரும சேனல் ஒரு சேனல் அமைச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை சார் ஆதி நான் வந்து நான் நான் வந்து மியூசியம் ஒருக்கு ஆடியோ லான்ச் இங்கே இது ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தாங்க ப்ளூ ஃபீல்ஸில் அப்போ கீழேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு பார்த்து நீ சென்னைக்கு வான்னு சொன்னாங்க அப்போ சென்னைக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் அப்படி நீ படத்தில் ஒரு இது பண்ணுனாங்க நம்பவே இல்லை அப்புறம் சுந்தரனாக தான் சரி நீ பண்ணுற அப்படின்னாங்க அப்படி ஒரு கிடச்ச வாய்ப்பு தான் அந்த வாய்ப்பு அதே மாதிரி இந்த நட்பே துணை இந்த ஷூட்டிங் செட்டில் வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இப்போ கேமராமேனோட அஸ்டன்ஸாலும் சரி அஸ்டன் டேரக்டாலும் சரி வந்தாலும் மச்சா வந்துட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி பழகணும் தான் எல்லாமே ஒருத்தங்க சாப்பிடல அப்படின்னாங்கன்னா அந்த ஓல் செட்டுமே வந்து டெய் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் எனக்கு வந்து சென்னைக்கு வந்து யாருமே நான் வந்து லெவன்த்து படிக்கும் போது ஸ்கூல் டூர் அப்போ தான் மெயினாக்கு வந்திருக்கேன் அதுவும் சென்னைக்கு வந்ததே கிடையாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சென்னைக்கு வர ஒரு வருஷமாக அந்த படம் ஷூட்டிங்கு தான் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க நட்பே துணையும் படத்து டைட்டிலை விட எனக்கு இது வந்து ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் அது சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணிக்கலாம்னா இல்லையா அதே மாதிரி வேறு இன்னும் பேசுன்னு தெரில அதை நான் வந்து இந்த படம் வந்து ட்ரெய்லர் பா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நான் வந்து இங்கே ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டுருக்கேன்னு எனக்கு ரொம்ப வாய்ப்பளித்த சுந்தரனாக்கும் ஆதினாக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ காருங்க தங்கள் மொழியை உலக முடின்னு சொல்லுவாங்க அரபு மக்கள் தங்கள் மொழியை கவிதை மொழின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் நம்ம வட இந்தியக்காரங்க கூட அவங்க மொழியை தேசிய மொழின்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் மொழியை தாய்மொழி தாய்மொழி என தாயோடு சேர்த்து சொல்லுவோம் தாய்க்கும் தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம் ஒரு காலத்தில் வந்து எப்பவுமே பயமாகவே இருக்குங்க எப்படியாவது படிச்சிடணும் எப்படியாவது வேலைக்கு போயிடணும் எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணிடணும் எப்படியும் குழந்தை பெற்றுருவோம் அப்புறம் திரும்ப அதுங்களை பத படிக்க வைக்கணும் வேலைக்கு அனுப்பணும் இப்படியே போயிட்டே இருந்தது அதன் பிறகு ஒரு தலைமுறை கிளம்பி வந்தது அவர்களுக்கு தோல்வியை குறித்த பயம் இல்லை கேல்குலேட்டிவாக ரிஸ்க் எடுக்கலான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க மச்சா தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் மீசைய முறுக்குன்னு களத்தில் இறங்கியதே ஒரு புதிய தலைமுறை அந்த புதிய தலைமுறை மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரின் சார்பிலும் எங்கள் வீட்டு தங்கம் அன்பு தம்பி ஹிப்பா பாதி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் வணக்கங்களையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் பாசிட்டிவிட்டியை நான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒவ்வொரு காலேஜாக மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ்க்காக போவேன் அந்த பாசிட்டிவிட்டியை தந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி இன்னைக்கு அவர் தமிழ் சினிமாவில் இருக்காரு நாங்களாம் வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி உங்கள மாதிரி அந்த கடைசி ரோல உட்காந்துருப்போம் கையில் ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்டர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேப்பர் பண்ண வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்போம் தமிழ் சினிமா அவ்வளவு சீக்கிரமாக திறக்கல இங்க வந்து சினிமாவுக்குள்ள வரணும்னா இவருடைய ஒண்ணு நம்மளுடைய முந்தைய தலைமுறையில யாராவது சினிமால இருக்கணும் இல்ல நமக்கு ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்குனா அறுபத்தி அஞ்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பயங்கர லாபி போனோம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதை பேசணும் இதை பேசக்கூடாது இப்படி ஆயிரத்தெட்டு கதவுகள் போட்டு பூட்டி இருந்தது பாருங்க தமிழ் சினிமா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா தம்பி அப்படின்னு சாவியை போட்டு திறந்து சும்மா ஜாலியா வா டேலண்ட் இருந்தா யாரு வேணா வரலாம் சொல்லி எங்களை எல்லாம் உள்ளே கூட்டி வந்த எங்கள் அன்பு அண்ணன் சுந்தர் சி அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் இந்த
அவன் வந்து நம்ம ஜெயிச்சாலும் இருப்பான் தோத்தாலும் இருப்பான் நம்ம எது சொன்னாலும் அவன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பில்டப்பாக ஏற்றி விடுவான் இந்த டீமும் அதே மாதிரி தான் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நாள் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சோர்ந்து போனாங்கன்னா இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்னே சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எனது அன்பு நண்பர் ஹரி சுத்தமன் படத்துலேயும் அவர் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இங்கேயும் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் அவர் சொன்னதை போல் இந்த இந்திய தாயினுடைய மண்ணின் மகன் அபிநந்தன் நாளைக்கு விடுதலை ஆயிடுவார்னு நினைக்கும் பொழுது இப்போதான் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிம்மதி வருது அதே போல் எந்த ஒரு இடமாக இருக்கட்டும் ஒரு வெடி விபத்தோ ஒரு படப்பிடிப்போ தன்னுடைய உயிரை குறித்து யோசிக்காமல் அந்த இடத்துக்கு போகிறது ஒரு இராணுவ வீரன்னா அதே மாதிரி தன்னுடைய உயிர் தன்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் இதை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த செய்தி மக்கள் கிட்ட போகணுன்னு அந்த இடத்துக்கு போகிற ரெண்டாவது ஆள் ஊடக வீரர்கள் ஆகிய இந்த மீடியா இந்த பிரஸ் மக்கள் உங்களை அத்துணை பேருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த நட்பை துணை இன்னைக்கு இங்க இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான நாள் நம்முடைய இயக்குனர் பார்த்திபன் தேசிங் அவருக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்களை இந்த அரங்கம் சொல்லிடணும் அவருக்கு மட்டுமல்ல ஆதிக்கு மட்டுமல்ல எங்கள் அண்ணன் சுந்தர்சி அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த ஒட்டுமொத்த குழுவுக்குமே அந்த மூன்று துணை இயக்குநர்கள் இருக்காங்க பாருங்க திவேஷ் ஸ்ரீகாந்த் இவர்கள் அத்துணை பெரும் தான் நட்பே துணைக்கு இவர்கள் தான் துணை நட்பு வெள்ளட்டும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் முதல்ல சொல்லணும்னு நினச்சது வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னா பார்டரில் நடக்கிற விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் அவரை வந்து இந்த ஃப்ரைடே ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் எ பிக் ரிலீஃப் அண்ட் லெட்ஸ் ஹோப் அண்ட் ப்ரே அவரோட ஃபேமிலிக்கும் அவருக்கும் சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுவோம் அவர் சேஃப் அண்ட் சவுண்டாக திரும்ப வரணும் ஸோ Thank God. நட்பே துணை ஹிப் ஆப் தமிழா வந்து ஹிப் ஆப் தமிழா மற்றும் நண்பர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் அது ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹிப் ஆப் தமிழா நண்பர்கள் அப்படின்னு தான் போடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஹிப் ஆப் தமிழோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அவர் பேர் சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக சொல்லிட்டே போகணும் பத்து முப்பது பேர்த்துக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அதனால் பேர் சொல்ல இந்த படத்தில் நடித்தவங்களை சொல்கிறேன் ஸோ பேரை நான் சொல்ல ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் விஷிங் தம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் டிரெக்டர் பார்த்திபன் தேசிங் குவாயட்டாக இருப்பார் பட் அவரோட டெரெக்ஷன் இஸ் ப்ரில்லியன்ட் விஷிங் ஹெம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நிறைய படத்தில் ஃபைட்டு அடி தடின்னு சொல்லி டயர்ட் ஆகி ஓகே நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு இந்த இந்த ஒரு படம் கிடைச்சிது ஸோ அதுக்கு முதல்ல சுந்தர் சி சாருக்கும் டைரக்டருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லோரும் மனசுலையும் நிற்கிற ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஒரு உண்மையான கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் இது தான் நான் சொல்லுவேன் நான் முதல்ல விங் கமாண்டர் அபிநந்தனை பற்றி சொன்னதுக்கும் என்னோடய கேரக்டருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அதை முதல்ல சொன்னேன் அண்ட் விஷிங் த ஹோல் டீம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீசியம் பூருக்கு அப்புறம் எனக்கு அடுத்த படம் நட்பே துணை மீசியம் பூருக்கில் கொஞ்சம் சீன் வந்திருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் பெருசாக பேசப்பட்டுச்சு ஏன்னா ஆதி பிரதர் அப்படியே எங்கே போனாலும் என் பேரை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கொஞ்சமாக வந்தேன்னு ஆதி பிரதர் அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்காண்டி இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக வர மாதிரி எனக்கு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் ஒரு பிடி வாத்யாராக ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்காண்டி அவரும் சரி ஹீரோயின் எல்லா பேருமே சேர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் ஹாக்கி ட்ரெயின் எடுத்தாங்க படம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு நட்பே துணை எங்கள் டீமுக்கு மட்டும்தான் அந்த நட்பே துணைன்னு பேர் வைக்க முடியும் ஏன்னா என்னைக்குனால் அவர் துணை இருந்தனால தான் இவ்வளோ இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ ஆதி பிரதருக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்த சுந்தர்சி சார் சார் பார்த்தி பண்ண எனக்கு என் தம்பி திவேஷ் ஸ்ரீகாந்த் எல்லாத்துக்கும் இந்த இடத்துல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தால் தான் இந்த இடம் என்றைக்கு நான் மறக்க மாட்டேன் நன்றி ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சார் ப்ரொடியூசர் சார் சுந்தர்சி சார் அண்ட் ஆதி ப்ரோ அண்ட் டேரக்டர் சார் பார்த்திபன் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் டேரக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு பயங்கர வேறு லெவலில் இருந்திருக்கோம் மியூசியம் முறுக்க விட இது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி டோஸ் தான் படம் வந்தோடனே உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரோ வேறு லெவலில்
ஏன்னா வர வழியிலே செம டிராஃபிக் ஜாம் வில்லி பக்கத்தில் இருந்து கிளம்புனா சரியான டிராஃபிக் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கானு ஏய் அடித்தேன் குழம்பேட்டில் விழுவண்ணா நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் வேக மாடி வட பண்ணியில் ஊந்துடுறேன் அச்சி டம்மால் வந்து ஊந்தேன் அப்புறம் வந்து அது கொஞ்சம் பதட்டமாகவே வந்துட்டேன் உண்மையிலேயே வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இப்பா பாதி அவர்களோட நண்பராக நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஜாலியான சூப்பரான ஒரு ஆக்டர் அவர் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த படம் மூலியமாக நானும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேன் அவர் கூட அவர் கூட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எருமசாணி விஜய் விக்கி சார் அவங்க கூடலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கிடச்சிது எனக்கு அப்புறம் டைரக்டர் பார்த்திபன் சார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஜோவியலான மனுஷன் அவர் எல்லாம் நம்ம அவங்க உண்மையிலேயே இவர் சொன்னார் மோகனா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க தான் ஃபுல்லாக நம்ம இப்பா பாதியோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் கூட எப்பயுமே இருப்பாங்க உண்மையிலே வந்து ஊக்குவிக்க ஆள் இருந்தால் ஊருக்கு ஆவிக்கிறவங்க கூட ஊரிய வைப்பான்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து அவரை ஊக்கு விற்று ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் பெரிய லெவலில் கொண்டு போவாங்க படத்தில் கிளைமேக்ஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க உப்பு இல்லாமல் கூட வாழலாம் ஆனால் நட்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடு இருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய